வணக்கம் நண்பர்களே இந்த ஜோஜிபுர பயிற்சிக்கு உங்களை வணங்கி வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வெண்டைகிராம் எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது சம்மந்தமான ஒரு டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டைப் ஏற்கனவே தெரியும் ரெண்டு வெண்படத்தில் இருக்கும்போது ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கும்போது எப்படி பயன்படுத்துறது இப்போ ஏன் என்பி இதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஏன் என்பி டெக்ஸ்ட் தெரியுது அந்த ஷேப் தெரியுது அடுத்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ மைனஸ் பி பி மைனஸ் ஏ இப்போ இந்த இதை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஆப்லெட்டை இதுமாரி ட்ரிபிளுக்கும் நம்ம க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆப்லெட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜியோ ஜிப்ரா கிராஃபிக்ஸ் எடுத்துங்க அதில் கிரெட் வியூ இருக்கிற மாதிரி ஓதும் இப்போ ஒரு சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன் சர்க்கிள் வித்து சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒரே அளவிலான ரெண்டு வட்டமாக இருக்கணுன்றதுக்காக ரெண்டு அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் அதுக்கடுத்து இன்னொரு சர்க்கிள் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சு ரெண்டு ரேடியஸில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நம்ம இதை மூவ் பண்ணுறத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு நல்ல ஷேப் வர மாதிரி ஓரளவு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஓகே தானே இதுதான் நம்பர் ஒன் இப்போ நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சலாம்னா ஏ யூனியன் பியை முதல்ல செஞ்சிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டெக்ஸ்ட்டு ஒன்று டைப் பண்ணிக்குவோம் இந்த டெக்ஸ்ட் எதுக்குனாக்கா இங்கே ஏ யூனியன் பி நமக்கு வ தெரியணுங்கிறதுக்காக ஏ யூனியன் யூங்கிறதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பி ஓகே இதை காப்பி போட்டு தடவை பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம அடுத்த செக் பாக்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓகே கொடுத்துறேன் இதனுடைய மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போகிறேன் டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் மீடியமாக மாற்றிக்கிறேன் போல்டாக மாற்றிக்கிறேன் கலர் வேணால் நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் கலர் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கலராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டுமேட்டு இதுக்கு இந்த கலர் கொடுத்துறோம் ஓகே தானே ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஏ யூனியன் பி வரும்போது தெரிய போகுது அடுத்து சர்க்கிள் ஒன்று அதுக்கான கலர் ஒரு லைட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் சர்க்கிள் ஒன்றுக்கு லைட் கலர் அது சர்க்கிள் ரெண்டுக்கும் அதுமாரி ஒரு லைட் கலர் ஓகே தானே இது டெக்ஸ்ட் ஆனில் இருக்குது மோ டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதோட ரைட் கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போவாங்க கலரில் ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல் பண்ணிடுறோம் இந்த சர்க்கிள் சீக்கும் ஒப்பாசிட்டியை ஃபில் பண்ணிடுறோம் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரெண்டு சர்க்கிள் வந்து ஃபுல்லாக தெரியும் பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு லுக்காக இல்லைன்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதே அளவில் இன்னும் ரெண்டு சர்க்கிள்ஸ் வரைய போகிறோம் அப்போ அதே அளவு ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுக்குறேன் இதே அளவில் வச்சு இன்னொரு ரெண்டு ரேடியஸ் கொடுத்தோடனே இது மேலேயே ஒரு வட்டம் ரெண்டு வட்டம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏ யூன் பி பார்க்க ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த இஎஃப்ங்கிற லேபிள் வந்து நமக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லைனாக்க ஸோ லேபிள் கொடுத்து இஎஃப்ஐயும் லேபிள் நாமும் பண்ணியாச்சு ஓகே தானே இப்போ நமக்கு ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு ஏ யூனியன் பி முடிஞ்சிருச்சு ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்த என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ யூனியன் பி முடிஞ்சது அடுத்தது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பண்ணணும் இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பண்ணணும்னாக்க இந்த ஏரியா மட்டும் கலராக இருக்கணும் இது ரெண்டு கலராக இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ இது ரெண்டு கலராக இருக்க வேணாம்னா இது ரெண்டு மேலே இப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சிருச்சு கேட்டுதானே இப்போ இது ரெண்டு தெரியணும்னா இது ரெண்டு தெரியும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு ஏ யூனியன் பிக்கு ஒரு செக் பாக்ஸ் வச்சுருவோமா ரைட் ஒரு செக் பாக்ஸ் இந்த இடத்துல வரிசையாக வச்சுட போகிறோம் இங்கே கண்ட்ரோல் பி கொடுத்துருங்க ஏற்கனவே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன்னா ஏ யூனியன் பி அதை கொடுத்துட்டு இங்கே நம்ம எந்த தெரியணும்னா ரெண்டு சர்க்கிள் நமக்கு கலர் அடித்தது சியும் சர்க்கிள் டியும் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் இந்த டெக்ஸ்ட் ஏ யூனியன் பிங்கிற டெக்ஸ்ட் ஓகேவா பாருங்கள் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இங்கே ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஏ யூனியன் பி ஏ யூன் பியும் தெரியுது இந்த டெக்ஸ்ட்டும் தெரியும் மூணையும் இந்த எதில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்னா இந்த செக் பாக்ஸில் பூலியன் வேல்வி ஏ ஈக்குவல் ட்ரூன்னு தெரியும் போது இங்கே தெரிய போகும் ஓகே ரைட் இப்போ நான் இதை எடுத்து விட்றேன் அடுத்த நம்ம ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதாவது இந்த பார்ட் மட்டும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சர்க்கிள் வித் ஆர்க்குன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்குலர் ஆர்க் எடுத்துக்கங்க இப்போ இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வேறு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆர்க் வரையறதுக்கு நமக்கு இன்டர்செக்ட்டுங்கிற டூல் எடுத்துங்க இந்த சர்க்கிள் மேலேயும் இந்த சர்க்கிள் மேலேயும் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ ரெண்டும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகே இப்போ சர்க்குலர் ஆர்க் எடுத்துக்கங்க இங்கேருந்து சிலேருந்து டி கொடுத்தா இங்கே ஆர்க் வருது அப்படின்னா இப்படி ஆர்க் வந்துட்டு ஸோ அப்போ நான் சிலேருந்து டி கொடுக்காம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிலேருந்து சீ கொடுக்கணும் இது
டிக்கும் கொடுக்குறோம் இப்போ இங்கே ஹச்னு ஒரு ஆர்க்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் தான் முக்கியம் நமக்கு இதுதான் இன்டர்செக்ஷனுக்கான ஆர்க்ஸ் அப்போ இந்த ஜி மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள் மூ டூவில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு ஜியை கிளிக் பண்ணிவிட்டு செட்டிங்ஸ் ஏன்னா இங்கே வச்சு நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் கலர் எடுக்கும்போது சமயத்தில் இந்த சர்க்கிள் செலக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இங்கே போகும்போது அந்த லேபிள் பக்கத்துலேயே ஜிக்கு பக்கத்தில் ஷோ லேபிள் எடுத்து விட்ருங்க அது மேலே கிளிக் பண்ணி செட்டிங்ஸ் போங்க கலருங்கிறதுல ஒரு ரெட்டை கொடுத்து ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாக கொடுத்தீங்கன்னா பாதி அப்போ ஹச்சை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷோ லேபிளை எடுத்து விட்ருங்க இதேமாரி ரெட் கலர் ரெண்டும் ஒரே கலராக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே டன்னா இப்போ பாருங்கள் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்துருச்சா இதுக்கான டெக்ஸ்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சிம்பிளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இருக்கு இல்லையா அதில் இன்டர்செக்ஷனுக்கானது இங்கே இருக்குது இன்டர்செக்ஷன் பி இதை ஒரு தடவை கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்து கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா காப்பி ஆகிக்கும் இல்லை இப்படி செலக்ட் பண்ணி அது மேலே கிளிக் பண்ணி காப்பினாலும் காப்பி பண்ணிங்க ஓகே இப்போ இதனுடைய செட்டிங்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸில் போகிறேன் இதனுடைய டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் மீடியம் வைக்க போகிறேன் போல்டு கொடுக்குறேன் இதுக்கு ஒரு கலர் இந்த கலர் வந்து ரெட்டிலே இருக்கட்டும் ஓகே தானே ரைட் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு செக் பாக்ஸ் வைக்க போகிறோம் செக் பாக்ஸு இதில் போயிட்டு செக் பாக்ஸ் இங்கே கண்ட்ரோல் வி கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே காப் பண்ணதுனால இந்த இடத்துல நம்ம புதுசாக உருவானது ஜிஹெச் அந்த கலரை வச்சு கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஜி ஹெச் ஜியை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து ஹெச்சை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் டெக்ஸ்ட்டில் ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டு அதுவும் ரெட் கலராக இருக்குதுன்னு கலருக்காக டெக்ஸ்ட்டு டூ ஓகே இப்போ இந்த செக் பாக்ஸ் உருவாகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இதனோட பூலியன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பி ரைட்டாக இதை கிளிக் பண்ணால் தெரியாது இப்போ பி ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு வந்துடும் இந்த டெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஆர்க்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆர்க் மாதிரி தெரியும் விளங்குதா உங்களுக்கு இப்போ இப்போ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்தது ஏ மைனஸ் பி வரையணும் அப்போ ஏ மைனஸ் பி வரையணும்னா இந்த ஆர்க்கில் இந்த பார்ட்டு மட்டும் இருக்கணும் இந்த பார்ட்டு இருக்கக்கூடாது ஓகே தானே அதுக்கான ஒரு பிளான் பண்ணுவோம் சரி தானே அப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்குது அதே சர்க்குலராக இருக்கு தான் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம சிலேருந்து டிக்கு கொடுத்தா எந்த சைடில் வரும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா கேங்கிற ஒரு ஆர்க் கிடச்சிச்சு ஓகே தானே ஆனால் இதை நான் இப்போ கலர்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதை கலர் ஒரு கலர் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் கலர் ஆப்ஷன் போகிறேன் ஒரு இந்த லைட் க்ரீன் கொடுக்குறேன் இப்போ இதை ஃபில் பண்ணால் என்ன பிரச்சனைனா ஏ மைனஸ் பின்னா இந்த ஆர்க் தெரியக்கூடாது இல்லையா ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனை தெரியுது அப்போ லைட்டாக கொஞ்சம் அப்பாசிட்டியை குறைச்சிட்டு இன்னொரு ஆர்க் எடுத்துங்க இன்னொரு ஆர்க்கு இங்கேருந்து இங்கேருந்து இங்கே ஏற்கனவே வரைஞ்சமே நினைக்காதீங்க இது புதுசு இது பி இப்போ இந்த இடத்துல இதோட ரைட் கிளிக் பண்ணி இதோட கலர் என்ன பண்ணுங்க ஒயிட்டு அதோட ஒப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது இப்போ பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ தெரியுதா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே ஒரு டெக்ஸ்ட்டு என்ன டெக்ஸ்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஓகே ரைட் கிளிக் செட்டிங்ஸ் டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து சைஸ் மீடியம் போல்டு கலரு இது என்ன கலரில் க்ரீன் கலரில் ஓகே முடிஞ்சது அடுத்தது ஒரு செக் பாக்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் செக் பாக்ஸ் ஏ மைனஸ் பி எந்த இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம்னா கடைசி ரெண்டு கேவும் பியும் தெரியணும் கேங்கிறது க்ரீன் கலர் அடுத்தது இது ஒயிட் கலர் பிங்கிறது ஒயிட் கலர் பி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டில் இந்த க்ரீன் கலர் ஏ மைனஸ் பிங்கிற டெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஓகே கொடுத்தோன்னே இங்கே செக் பாக்ஸ் வந்துருச்சா பாருங்கள் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணோன்னே அது தெரியுது தெரியலை ஓகே ஏ மைனஸ் பி ஓவர் ஓவர் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பி மைனஸ் ஏ கொடுத்தோம்னா பி மைனஸ் ஏ கொடுக்கணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்போ இதுக்கான ஆர்க்கு நம்ம வரையணும் ஸோ சர்க்குலர் ஆர்க் ஃப்ரம் போன தடவை சிலேருந்து டி போட்டோம் அதனால் டிலேருந்து சி பாருங்கள் கியூ வந்துருச்சா அடுத்தது இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பகுதி ஏன்னா இந்த பகுதியை வரையணும் அப்போ ஆர்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேருந்து டிலேருந்து சிக்கு ஓகே தானே இந்த ஆறுங்கிற ஆர்க்கு கியூவும் ஆறு தான் இப்போ நமக்கு தேவை கிய
செலக்ட் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் கலரில் பி கொடுத்துட்றேன் ஒப்பாசிட்டியை ஃபுல்லாகவே வச்சுட்டேன் அடுத்தது ஆரை கிளிக் பண்ணுறேன் இதனுடைய ஒப்பாசிட்டி ஒயிட்டு ஃபுல் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பி மைனஸ் சி கிடச்சிடும் ஸோ வழக்கம் போல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டு பி மைனஸ் சி பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் டெக்ஸ்ட்டோட செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனில் மீடியம் கொடுத்துட்றேன் போல்டு கொடுத்துட்டேன் கலர் என்ன கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணால் ப்ளூ கலரை கொடுத்துட்றேன் டன் அடுத்தது ஒரு செக் பாக்ஸ் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் பி மைனஸ் சிஏ ஓகே சாரிங்க நான் பி மைனஸ் சின்னு கொடுத்துட்டேன் அதை மாற்றிடுறேன் இங்கே செக் பாக்ஸ் கொடுத்ததுனால ரெண்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை முதல்ல டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த இதை டெக்ஸ்ட்டை பி மைனஸ் சிங்கிறதுக்கு பதிலாக சின்னு கொடுத்துட்டோம் ஓகே சாரி இப்போ இந்த செக் பாக்ஸ் போவோம் பி மைனஸ் ஏ பி மைனஸ் ஏ கொடுத்துட்டேன் இதில் எது புதுசாக ரெண்டு உருவானுச்சு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கியூவும் ஆரும் அப்போ கியூ தெரியணும் ஆர் தெரியணும் அப்புறம் டெக்ஸ்ட்டில் கடைசியாக உருவான டெக்ஸ்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாவது டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஓகே கொடுத்தாச்சு ரைட் இப்போ நான் மூவ் டூவில் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணால் போதா ரைட் இப்போ என்ன ஒரு தவறு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் டிக் அடிச்சா பாருங்கள் எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ இந்த பிரச்சனையை எப்படி சார் சரி பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் எல்லாமே டிக் ஆகிருந்தால் பார்க்க ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்காது அந்த பசங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படாது அப்போ நம்ம மட்டும் ஒரு தெளிவாக இருந்தால் இது ஈஸி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை டிக் அடிங்க ஏயுன்என்பி தெரியும் போது மற்ற மூணு டிக் ஆகக்கூடாது அப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செட்டிங்ஸ் போங்க அங்கே ஸ்கிரிப்டிங்னு ஒன்று இருக்கா அங்கே தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஏ ட்ரூவாக இருந்தால் பி ஃபால்ஸ் ஐ ஃபால்ஸ் ஜே ஃபால்ஸ் அப்போ பாருங்கள் எதாவது ஃபால்ஸாக இருக்கணும் பி ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸாக இருக்கணும் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸாக இருக்கணும் ஜே ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸாக இருக்கணும் ஓகே இதை ஒரு தடவை காப்பி பண்ணிங்க இதை நமக்கு யூஸாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துங்க இதை ஒரு தடவை என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்தோடனே இப்போ பாருங்கள் மூட்டோவில் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் மற்ற எதையும் கிளிக் பண்ணாக்க என்ன ஆகாது ஒர்க் ஆகாத அளவுக்கு இப்போ இதை டிக் பண்ண பிறகு இப்போ இதே டிக் பண்ண முடியுது இது டிக் பண்ண முடியுது இது டிக் பண்ண முடியுது அப்போ இந்த பிரச்சனை வராமல் இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த ஃபால்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்தது இது மேலே ரைட் கிளிக் செட்டிங்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் இங்கே போயிட்டு இப்போ எது பி ஈக்குவல் டு தானே ஆமாம் அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் வி கொடுங்க இப்போ பிக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்க போகிறீங்க ஏன்னு மாற்றிக்க போகிறீங்க இப்போ பியை தவிர பாக்கி எல்லாம் ஃபால்ஸாக இருக்கணும் என்டர் ஓகே அடுத்தது மூட்டோவில் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஏ மைனஸ் பி மேலே கிளிக் பண்ணுறேன் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் ஸ்கிரிப்டிங் கண்ட்ரோல் வி இங்கே யார் தான் ட்ரூவாக இருக்கணுமோ ஐ மட்டும்தான் ட்ரூவாக இருக்கணும் அப்போனா யார் ஃபால்ஸ்னா ஏ ஃபால்ஸு பி ஃபால்ஸு இப்போ இடம் மாறி இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ட்ரை தட்டிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கடுத்து தான் பி மைனஸ் ஏக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுறீங்க செட்டிங்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் கண்ட்ரோல் வி இங்கே ஜேக்கு பதிலாக யார் ஃபால்ஸ் ஆகிடுவா ஏ ஓகே தானே என்ட்ரில் வச்சு என்ட்ரை தட்டிடுங்க முடிஞ்சிச்சா இப்போ எல்லாமே கிளியர் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒன்று கிளிக் ஆகிருக்கும்போது பாக்கி எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஃபால்ஸாக மாறிடும் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் முடியாது ஏன்னா இது கிளிக் பண்ணாலே இது ட்ரூ ஆகிடும் இது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அப்போ இது டிக் ஆகிருக்கும்போது இது டிக் ஆக முடியாது இப்போ இது டிக் ஆனால் அது மட்டும்தான் ஸோ ஒரு இது டிக் ஆனால் அடுத்த இது தெரியாத அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அதுக்கான டெக்ஸ்ட் வருது அதுக்கான ஷேப் வருது இது மாதிரி மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது மாதிரி மூணு உள்ளதுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் தான் கேளுங்கள் அடுத்த டூட்டோரியலில் உங்களுக்கு அதை பார்த்தனா விளக்